तुम यहां पुनः लौट आए स्मरण नहीं पूर्व में क्या कहा था तुमसे स्मरण है भली भांति स्मरण है पर इस बार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा इस बार मैं तुम्हें वो पाठ सिखाऊंगा कि जिसका स्मरण कर तुम सारी उत्तंडता भूल जाओगे प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे अकस्मात मेरे भीतर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इतना तीव्र और और आवेशित हो उठा कैलाश में आपका स्वागत है भ्राता भौम भ्राता भौम अर्थात ये महादेव के तृतीय पुत्र और, और गणेश जी के विशेष अतिथि हैं। मैं भोग भोग महादेव पुत्र हूँ कहा कहा से कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी और कहते हैं महादेव पुत्र मैं जब पुनः आओगे तो अपना महत्व तो बढ़ाने के लिए शिव पुत्र हूँ ये मत कहना आपने उचित सुना नंदी जी ये भौम जी है हमारे भ्राता अब आप इनका स्वागत उसी प्रकार से कीजिए नंदी जी जैसे आप मेरा और भैया का कैलाश लौटने पर करते हैं अज्ञानतावश पूर्व में हमने आपके साथ जो भी रूखा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कैलाश में आपका स्वागत है भ्राता भौम अब माँ और पिताश्री से आपकी भेंट होगी देखिएगा आपको देखकर कर माँ अत्यंत आनंदित हो उठेंगी मैं इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ नाथ ओ माँ आप क्या कह रही हैं? ये मैं समझने में असमर्थ हूँ गणेश और कार्तिके का एक और भ्राता आ रहा है आज और कुछ ही समय में वो यहाँ पहुँचने भी वाला अब आप ही बताइए नाथ ये सुनकर कैसा प्रतीत होना चाहिए मुझे तो उस युवक से क्या कहूंगी आप ही बताइए जगत जननी हूँ मैं आदि शक्ति हूँ किन्तु एक पत्नी भी हूँ और मेरे स्वामी का एक और पुत्र है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं ये सूचना अचानक प्राप्त कर क्या मेरा विचलित होना अनुचित है मा? कितना तेजस्वी है ये युवक कितना करिमा मय व्यक्तित्व है इसका कैसी असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है ये कितना मंगल है ये कितना मंगल कितना मंगल मां यही तो है भैया भौम हाँ माँ ये हमारे भ्राता है माँ 
ये क्या हो गया था मुझे मैं ये कैसे भूल गई कि जगत जननी हूँ मैं और इस नाते तो इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संताने हैं फिर मैं व्यर्थ में क्यों आंदोलन हो रही थी पुत्र भूम उठो पुत्र माता महादेव मैं भौम हूं भूमि नंदन और महादेव आप ही मेरे पिता हैं आपके रोष से आपके मस्तक पर जो श्वेत बूंद उत्पन्न हुई थी उसी से मेरा जन्म हुआ है और कदाचित मेरे भीतर से अंगार रूप क्रोध प्रस्फुटित होता है और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं देवी पार्वती मेरी कोई संतान नहीं थी तो महादेव ने मुझ पर कृपा कर भौम को मुझे दे दिया और माँ मेरे जन्म दिवस पर भैया भौम कैलाश भी आए थे किंतु कुछ घर ने उन्हें अपमानित कर कैलाश द्वार से ही लौटा दिया था उन्हें भीतर नहीं आने दिया था माँ हमें क्षमा कर दीजिए माता वो गण हम ही थे क्या नहीं क्या हो गया था उस समय हमें ऐसे जैसे किसी के प्रभाव से क्रोध क्रोध हम पर छा गया हो आप उचित कह रहे हैं नंदी जी आपसे कोई भूल नहीं हुई आपने वैसा व्यवहार मेरी उग्र ऊर्जा से प्रभावित होकर किया माता मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी उग्र ऊर्जा गणेश जी को भी प्रभावित करती रही आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव वो कलंकित हो जाएगा मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री किंतु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है ये ऊर्जा तो स्वतः ही मेरे शरीर से उत्पन्न होती रहती है और इसी ऊर्जा के कारण सदैव मेरी उपेक्षा होती है उपेक्षा और तुम्हारी पुत्र किस में इतना साहस है कि वो तुम्हारी उपेक्षा करे तुम्हें तो देखकर ही मेरे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ था इसीलिए मैंने तुम्हें मंगल नाम से पुकारा और आज से और आज से अभी से अभी से तुम सभी तुम के द्वारा मंगल नाम से संबोधित किए जाओगे मेरा पुत्र मंगल आज प्रथम बार हमारे निवास कैलाश आया है मुझे उसका उचित स्वागत करना चाहिए पुत्र मंगल मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं मुझे तुम्हारी तपस्या का पूर्व में आभास हो चुका था और मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं पिताश्री जब आप अपने भक्ति की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें सदैव वरदान देते हैं तो भ्राता मंगल को भी वरदान स्वरूप उनका उचित स्थान मिलना ही चाहिए ना? पुत्र मंगल मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूँ ये तो अति उत्तम वरदान है पिताश्री
पुत्र मंगल तुम चिंता मत करो तुम्हारा स्थान तुम्हारी माँ के साथ ही होगा नवग्रहों में तुम अपनी माँ देवी पृथ्वी के साथ ही रहोगे तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे ताकि पृथ्वी का जनजीवन तुम्हारी ऊर्जा से कुछ ही दूरी पर रह सके सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा मंगल ग्रह प्राणियों के जीवन के पराक्रम शारीरिक ऊर्जा आत्मविश्वास शक्ति क्रोध आवेश और वीरता शासित कार्यों का प्रतिनिधि करने वाला ग्रह होगा बिना मंगल की शुभ दृष्टि के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शासक अथवा वीर योद्धा नहीं बन सकेगा तुम्हारा रत्न मुंगा होगा प्रत्येक लाल वस्तु का संबंध तुमसे जुड़ा होगा और तुम्हारा वाहन भेड़ होगा पिताश्री आपने मुझे स्वीकार कर इतना उच्च स्थान प्रदान कर कृतार्थ कर दिया किंतु क्या मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है हाँ पुत्र अवश्य जब आपको मेरी तपस्या का आभास हो गया था तो आप मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए क्योंकि मैं गणेश की प्रतीक्षा कर रहा था क्या मेरी प्रतीक्षा पिताश्री हाँ क्योंकि यह सब गणेश के माध्यम से ही होना था क्योंकि गणेश का नाम मंगल अर्थात अंगारक से जुड़ना था कहो गणेश अब चुनाव तुम्हें करना है क्या अपना नाम अंगारक से जोड़ोगे ये तो मेरा सौभाग्य होगा पिताश्री भ्राता मंगल अंगारक नाम से भी विख्यात है इसलिए आज से जो भी चतुर्थी मंगलवार के दिवस पड़ेगी उसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और अंगारक चतुर्थी का व्रत करने वाले को वर्ष भर की चतुर्थी का फल एक साथ प्राप्त होगा भ्राता मंगल आप भी मेरे ही समान एक योद्धा हैं। इसीलिए मैं भी आपको एक वरदान देता हूं आज से आपका वार मेरा वार होगा जो भी मंगलवार के दिवस मेरी पूजा करेगा मैं यथाशीघ्र प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और पिताश्री के कथनानुसार मैं आपको आपका वाहन भी प्रदान करता हूं दीर्घ समय से अपने पिता का साथ पाने को आतुर था मैं और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि न केवल मुझे अपने पिता का स्नेह आशीष प्राप्त हुआ अपितु एक अत्यंत स्नेही परिवार भी मिला और ये सब आपके कारण हुआ है गणेश जी मैं आपसे इतनी ईर्ष्या करता था कि आपसे युद्ध करना चाहता था किंतु आपने मुझे इतना सब प्रदान कर कृतार्थ कर दिया भ्राता मंगल जो भी होता है वो माँ और पिता श्री की इच्छा से ही होता है समझिए ये भी उन्हीं की ही लीला है अब आप जाकर अपने दायित्व का कार्य भार संभालिए भ्राता
किसका दुष्कृत्य है ये किसने किया है ये भयंकर अपराध महाराज महाराज ज्ञानरी ये ये गणेश ने किया है महादेव पुत्र गणेश 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 स्वामी देखो दकिनी कितनी निर्ममता से मैंने पिता का वध किया है उस गणेश ने अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे पिता को मुझसे छीना है तब उस गणेश को उसके पिता से छीन कर मैं उसे दूर कर दूंगा स्वामी आपके पुत्र का जन्म होने वाला है मैं चाहती हूं कि तब तक आप मेरे साथ रहें अपने पुत्र के जन्म के पश्चात आप अपना प्रतिशोध लेने अवश्य चले जाइएगा उचित है मैं अभी रुकता हूं क्योंकि मेरे पुत्र को भी देवताओं का संहारक बनना है उसके नेत्र खुलते ही मैं उसे देवताओं के प्रति घृणा से भर दूंगा मेरे पिता और मेरे समान देवताओं के लिए भयंकर शत्रुता का भाव होगा उसके मन में मेरे पुत्र का जन्म होने ही वाला है दकिनी वो भी देवताओं का अंत करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता अब मैं गणेश को पराजित करूंगा और मेरा पुत्र देवताओं को <laughs> अनुज गणेश तुमने भ्राता मंगल के साथ सर्वथा उचित किया वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें पिता का स्नेह प्राप्त होता है और तुमने भ्राता मंगल को पिताश्री से मिलाने का महान कार्य किया है इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है अनुज ये है मेरा पुत्र जो देवताओं का महाशत्रु बनेगा अपने पुत्र को नाम दीजिए स्वामी ये मेरा पुत्र है दुर्बुद्धि पौत्र जानारी का पुत्र जो मेरी और मेरे परिवार की परंपरा का उत्तराधिकारी बनेगा जो देवताओं के प्रति हमारी शत्रुता का उत्तराधिकारी बनेगा ये मेरा पुत्र है सुबोध 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 मेरी अनुपस्थिति में हमारे पुत्र की उचित देखरेख करना क्योंकि अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है कहा जा रहे हैं आप स्वामी अभी तो आपके पुत्र का जन्म हुआ है दकिनी मैंने तुम्हें वचन दिया था अपने पुत्र के जन्म तक मैं यहां रुकूंगा किंतु स्मरण रहे मेरे पिता के प्रति मेरा ऋण तुम्हारे और पुत्र सुबोध के प्रति मेरे कर्तव्य से कहीं बढ़कर है अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा वो मेरे पिता का वधिक है गणेश गणेश ये क्या हुआ
हुआ अभी क्या मेरे पुत्र सुबोध ने गणेश का नाम सुन उसके सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए नहीं गणेश के प्रति इसकी आस्था कदापि नहीं हो सकती पुत्र गणेश पुत्र मंगल को उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाकर तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया है पुत्र तुमने न केवल एक पुत्र को अपने पिता से मिलवाया अभी तो तुमने ये भी सुनिश्चित किया कि मंगल की ऊर्जा संसार के लिए हितकर होगी हाँ माता जब मेरी भी भ्राता मंगल से प्रथम भेंट हुई थी तो मुझे उनके क्रोध का आभास तो हुआ ही किंतु उनके भीतर समाहित सकारात्मक ऊर्जा से भी मैं प्रभावित हुआ हाँ माँ और इससे अधिक आनंद की और क्या बात हो सकती है कि पिताश्री ने ब्रह्मांड में उन्हें उचित स्थान जो प्रदान किया है एक पिता के लिए से अधिक संतोष की क्या बात हो सकती है कि संसार में उसके पुत्र को उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के साथ यथोचित मान सम्मान भी प्राप्त हो मुझे अपने सभी पुत्रों पर गर्व है स्वामी यदि अभी आपके और भी पुत्र शेष हैं, जिनसे मैं अनभिज्ञ हूं तो उनका परिचय भी दे ही दीजिए <laughs> उमा मैं तो जगत पिता हूं संपूर्ण जगत के सभी जीव मेरी संतान हैं। यदि मैंने अपने असंख्य पुत्रों का परिचय देना आरंभ किया तो उसका अंत ही नहीं होगा तो मैं ध्यान कैसे करूंगा ध्वनि तो शुभ संकेत नहीं है अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका होऊंगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा पिताश्री माँ भैया गणेश क्या हुआ तुम अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए भैया असुर दुर्बुद्धि का पुत्र ज्ञानारी कैलाश आ रहा है मुझसे युद्ध करने ये असुर कभी नहीं सुधरेंगे आने दो उन्हें इस संकट को उसके आरंभ से पूर्व ही समाप्त कर दूंगा मैं नहीं भैया रुक जाइए आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया क्योंकि मैं ही अदृश्य हो जाऊंगा अदृश्य अदृश्य हो जाऊंगा और आप सब भी अदृश्य हो जाइए ये ये क्या कह रहे हो तुम गणेश हम अदृश्य हो जाएं, उस असुर से छिप जाएं। तुम ऐसा सुझाव भी कैसे दे सकते हो गणेश तुम प्रथम पूज्य हो गणेश और मैं देव सेनापति माँ आदि शक्ति है और पिताश्री स्वयं देवाधिदेव महादेव और तुम चाहते हो कि हम उस ससुर से भयभीत होकर छिप जाएं? नहीं गणेश नहीं पुत्र कार्तिके मैं तुमसे सहमत हूं किंतु यदि गणेश हमें अदृश्य होने का सुझाव दे रहा है तो उसके पीछे उसकी अवश्य कोई लीला होगी उसकी कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न उसकी कोई योजना होगी क्योंकि पुत्र गणेश अधर्मियों से युद्ध करने से पीछे हटने वालों में से तो कदापि नहीं कोई प्रश्न मत पूछिए कृपया बस अदृश्य हो जाइए अन्यथा विलंब हो जाएगा तो 
तो ये है गणेश का निवास स्थान कहा हो गणेश बाहर वो दुष्ट गणेश यही कहीं छिपा होगा जाओ ढूंढो उसे हम सभी अदृश्य तो हो गए हैं किंतु यदि भैया का क्रोध जागृत हुआ तो ज्ञानारी का अंत तो होगा ही उसके साथ साथ मेरी योजना भी विफल हो जाएगी गणेश मेरे पिता का वध करते समय तो भयभीत नहीं हुए तुम तुम उससे क्यों छुपे हो बाहर निकलो गणेश और सामना करो अपने काल का इस दुष्ट का इतना दुस्साहस पिताश्री के ध्यान स्थल में प्रवेश करने जा रहा है ये यदि इस पावन स्थल पर इस दुष्ट ने अपना पग भी धरा तो मैं इसका वध ही कर दूंगा से कहीं भाग गए हो गणेश किंतु भाग कर जाओगे कहा संसार के किसी भी कोने में छुपे होगे वहीं से ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें मां पिताश्री मेरा सुझाव स्वीकार कर अदृश्य होने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी पुत्र कार्तिक के इतने आवेश में क्यों है उमा कार्तिक एक योद्धा है शत्रु को अपने पराक्रम से पराजित करना उसका धर्म है शत्रु उसके निवास में प्रवेश कर उसके परिवार के निकट पहुंच चुका था किंतु कार्तिक गणेश की योजना पालन करने हेतु उस शत्रु को युद्ध के लिए नहीं लड़कार सका उस असुर का वध नहीं कर सका इसलिए उसका क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है स्वामी तो फिर मैं अभी जाकर कार्तिकी को समझाती नहीं उमा गणेश उसके साथ गया है तो इस स्थिति को उसे ही अपनी किसी विलक्षण युक्ति से संभालने दीजिए बाहर निकलो गणेश और सामना करो अपने काल का वो दुष्ट गणेश यही कहीं छिपा होगा मैं कह रहा हूं अपना ये परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लौटा दो 
मुझे ज्ञात है भैया आप ज्ञानारी पर बहुत क्रोधित हैं। किंतु मेरे पास उसे उसके इस अपराध का दंड देने का एक उचित उपाय भी है भैया परिस्थिति और आने वाले संकट को समझकर युक्ति से सूझबूझ के साथ उसका सामना करे वही बुद्धिमान कहलाता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज